بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو فیکٹیکل کا السلام علیکم ناظرین گرامی اس دنیا میں ہر طرح کی تخلیقات رب العالمین کی حسین کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہیں اللہ نے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا اور ان تمام چیزوں کے پیدا فرمانے کے پیچھے حکمت پوشیدہ ہے اور ان تمام چیزوں میں عقل والوں کے لیے نشانیاں بھی موجود ہیں زمین کو پیدا فرمایا تو زمین کو ایک گیند کی مانت بنایا جس کی وجہ سے مختلف موسم اور کشش سکل یعنی کہ گریوٹی اور دیگر کئی چیزیں ایسی پیدا ہوئیں جو انسان کے فائدے کی ہیں لیکن اگر زمین گول نہ ہوتی بلکہ سیدھی ہوتی تو کیا ہوتا اس مفروضے سے جنم لینے والے سوالات کا آج ہم فیکٹیکل کے ذی شعور ناظرین کو جواب دیں گے یقیناً ان تمام ممکنات کو جان کر آپ کا دل ضرور اس آیت کو یاد کرے گا جس میں اللہ نے کہا اور تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے گریوٹی یعنی کہ کشش سکل چیز کو نیچے نہیں کھینچتی بلکہ یہ چیز کو زمین کے سینٹر کی جانب کھینچتی ہے اس وجہ سے لوگ زمین پر بنے رہ سکتے ہیں اور یہ ایک بہترین سسٹم ہے جب تک آپ ایک گول زمین پر رہتے ہیں اور اگر یہ زمین سیدھی ہوتی تو یہ کشش سکل ایسے کام نہ کرتی کیونکہ ایک سیدھی زمین بالکل سیدھی اور پتلی ہوتی جس کی وجہ سے زمین کا کشش سکل کا نظام کسی بھی چیز کو اپنے سینٹر کی جانب نہ کھینچتا بلکہ یہ تمام چیزوں کو کتب شمالی کے جانب کھینچنے لگتا اور کوئی بھی چیز جوں جوں کتب شمالی سے دور جاتی کتب شمالی اتنی ہی طاقت سے اس چیز کو واپس اپنی جانب کھینچ لیتا کوئی بھی چیز اس طاقت کے آگے کامیاب نہ ہو سکتی تمام پانی سمندروں سے چھلک پڑتے تمام درخت عمودی شکل میں کتب شمالی کی جانب جھک جاتے اور ہم انسان بھی کتب شمالی کی جانب ہی کھینچے چلے جاتے اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے کشش سکل والے مسئلے کا کوئی حل نکال لیتے اپنے پیروں میں کوئی سکشن کپس پہن لیتے یا پھر کوئی اور حربہ بنا کر زمین پر رہنے میں کامیاب ہو جاتے تو ابھی ہمارے لیے صرف ایک مسئلے کا حل ہی نکلا ہوتا اور اگلا مسئلہ ابھی موجود ہوتا اور وہ مسئلہ ہوتا سورج کی گرمی کا ہماری گول زمین کے ارد گرد ایک مقناطیسی فیلڈ ہے جو کہ ہمیں سورج کی تپش و حدت اور سورج سے آنے والی ریڈیشن سے بچائے رکھتی ہے لیکن اگر یہی زمین سیدھی ہو جاتی تو یہ میگنیٹک فیلڈ ختم ہو جاتی اور ہمارے اوپر موجود فضا پر ہر وقت سورج کی شعائیں پڑتی رہتی جس کی وجہ سے ہماری فضا جس میں ہم سانس لے رہے ہیں وہ بھی برباد ہو جاتی اور نہ رہتی اوزون لیئر اور نہ ہی کوئی ایٹماسفیئر ٹروپوسفیئر تھرموسفیئر سٹریٹوسفیئر میزوسفیئر یا پھر کوئی ہی ایگزوسفیئر رہتا اور سورج کے لیے ہماری زمین ایک کھلی پلیٹ کی طرح ہوتی جس میں موجود تمام چیزوں کو وہ ہر روز فرائے کرتا رہتا حتیٰ کہ وہ جل کر بسم ہو جاتی کچھ دن تو ہم زمین پر زندہ رہ لیتے لیکن تمام نیویگیشن سسٹم درم برم ہو جاتا ہم اس نیویگیشن سسٹم کے بغیر کچھ حد تک گزارا کر لیتے لیکن پرندے جو کہ اڑنے کے لیے استعمال ہی اس نیویگیشن سسٹم کو کرتے ہیں انہیں کچھ بھی معلوم نہ ہوتا کہ وہ کس سمت اڑ کر جائیں کیونکہ وہ زمین میں موجود میگنیٹک فیلڈ سے ہی اپنی سمت کا درست انداز میں تعین کر سکتے ہیں رات کو موجود ستاروں کی گردش بھی ختم ہو جاتی اور چاند بھی نہ تبدیل ہوا کرتا کیونکہ ہماری زمین ہی سیدھی ہوتی اور اپنے مدار کے ارد گرد گھومتی ہی نہ تو چاند کے لیے نئے مہینوں کا ہمیں کسی صورت بھی اندازہ نہ ہو سکتا پھر اس سے بھی بڑھ کر اندازہ کریں کہ حضرت انسان نے زمین کے مدار میں سیٹلائٹس بھیج رکھی ہیں وہ صرف اس وجہ سے زمین کے مدار میں گھومنے کے قابل ہیں کیونکہ زمین کی کشش سکل ان پر لگتی ہے اور وہ زمین کے ارد گرد گھومتی رہتی ہیں لیکن اگر زمین کی یہ کشش سکل تبدیل ہو جاتی جس کے بارے میں ہم ویڈیو میں پہلے بتا چکے ہیں کہ وہ کیسے تبدیل ہو سکتی ہے تو یہ تمام سیٹلائٹس اپنے مدار کو چھوڑ دیتی اور یا تو سیدھا زمین پر آ لگتی اور کشش سکل کتب شمالی کی جانب ہوتی اور اس حساب سے ہم سب بھی کتب شمالی میں ہی موجود ہوتے جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تمام تیرہ سو سیٹلائٹس جو ہم نے زمین کے مدار میں چھوڑی ہیں وہ سیدھا ہمارے سروں پر آ لگتی زمین پر موجود میگنیٹک فیلڈز کے درم برم ہونے سے تمام خلائی پتھر بھی آسانی سے زمین کی سطح سے ٹکرا جاتے اور سورج کی لگاتار تپش کی وجہ سے چونکہ ہمارا ایٹماسفیئر بھی برباد ہو چکا ہوتا اس لیے یہ پتھر سیدھے زمین سے آ ٹکراتے اور ہر طرف تباہی ہی تباہی نظر آتی موجودہ حالات میں یہ میٹیورز یعنی کہ خلائی پتھر یا تو زمین کی میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے ہمارے ایٹماسفیئر میں گھس ہی نہیں پاتے یا اگر کوئی تیز رفتار والا خلائی پتھر ہو اور ہماری زمین کی فضا میں گھسنے میں کامیابی بھی حاصل کر لے اور بہت تیز رفتاری اور فضا میں موجود ذرات سے رگڑ کی وجہ سے جل اٹھتا تھا اور زمین سے ٹکرانے سے پہلے ہی ریزہ ریزہ ہو جایا کرتا لیکن زمین سیدھی ہونے کی وجہ سے ایسا ہرگز نہ ہوتا اور یہ میٹیور سیدھے ہی زمین سے آ ٹکراتے جس کی وجہ سے ہونے والی تباہی کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں 
اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا فی امان اللہ